بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں احساس پروگرام کی جانب سے وہ تمام پاکستانی جن کو نا اہل قرار دے دیا گیا تھا جن کو بارہ ہزار روپے کے مالی امداد حاصل نہیں ہوئی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے ان کے لیے اپیل کا پروسس لانچ کر دیا گیا ہے وہ تمام پاکستانی جن کو بارہ ہزار روپے ابھی تک ریسیو نہیں ہوئے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں ابھی آپ اپنے ضلع کے اندر رہتے ہوئے احساس پروگرام والوں کے دفتر میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو فارم دیا جائے گا وہ فارم اپنے پر کرنا ہوگا اور جو جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے آپ نے اس فارم کے ساتھ آپ نے اس فارم کے اوپر لکھنی ہوگی اور ساتھ آپ نے شنادی کارڈ کی فوٹو کاپی آپ نے لگانی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے اس فارم کو جمع کروا دینا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اگر آپ واقعہ تنی اہل ہیں احساس پروگرام کے لیے آپ کی درخواست کو جائزہ لینے کے بعد آپ کو بارہ ہزار روپے کے مالی امداد سینڈ کر دی جائے گی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اس پروسیس کو کیسے فالو کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسرے جیسا کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے احساس پروگرام والوں کا لوگ نظر آ رہا ہے یہ جو اشتہار آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ احساس پروگرام کی جانب سے دیا گیا ہے اس کو پر جو جو معلومات لکھی ہوئی ہے میں آپ کو ڈوٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کو کہیں سے آپ نے سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے احساس ریجسٹریشن سینٹر پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جتنے بھی ازلا ہیں ان تمام ازلا کے اندر احساس ریجسٹریشن سینٹر قیم کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے ریجسٹریشن سینٹر میں جانا ہے وہاں جا کے آپ نے اپیل دیر کرنا ہوگی یہاں دوستو آپ نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے حکومت پاکستان کے احساس پروگرام کے تحت غریب گہرانوں کی نشان دہی اور اندراج کے لیے احساس ریجسٹریشن سینٹر کا آغاز اب آپ کے ذلے میں ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا آپ کو یہاں پہ لکھا و نظر آ رہا ہے آپ اپنے ذلے کے اندر رہتے ہوئے اپیل دیر کر سکتے ہیں اپیل دیر کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے اگر آپ اپنے گہرانے کو احساس پروگرام کے تحت ملنے والی امداد کے لیے اہل مستحق سمجھتے ہیں تو آپ اپنے گہرانے کے ریجسٹریشن کے لیے اپنے قریبی احساس ریجسٹریشن سینٹر پر رابطہ کریں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو بارہ ہزار روپے کے مالی امداد مصول نہیں ہوئی احساس پروگرام کی جانب سے تو آپ نے اپنے ذلے کے اندر جہاں پہ ان کا آفیس موجود ہے ان کا دفتر موجود ہے احساس پروگرام والوں کا آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ مجھے ابھی تک احساس پروگرام کی جانب سے امداد موصول نہیں ہوئی تو وہ آپ کے بات سنیں گے اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ ایک فارم دیا جائے گا آپ نے اس فارم کو پور کرنا ہوگا اس کے پر بیسک آپ کی معلومات لی جائے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اپنے شناتی کارڈ کی فوٹو کاپی ساتھ لے کر جانی ہے اپنے ابو کی یا اپنی امی کی بھی وہ بھی ساتھ آپ نے فوٹو کاپی لگانا ہوگی اپنی درخواست کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کی درخواست جو ہے اس کو جمع کر لیا جائے گا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی درخواست کو آپ کی درخواست کے اوپر جائزہ لیا جائے گا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی درخواست کے بارے میں حتمی رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یعنی آپ جب درخواست دائر کریں گے اپیل دائر کریں گے تو ایک ہفتے کے اندر آپ کی اپیل کو چیک کیا جائے گا کہ یہ بندہ واقعہ تنی مستحق ہے یا نہیں ہے آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا کہ آپ کو کس بنیاد پر نہل قرار دے دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کی درخواست کے جائزہ لینے کے بعد اگر آپ واقعہ تنی مستحق ہیں تو آپ کے ایک ہفتے کے اندر اندر بارہ ہزار روپے کے مالے امداد سینڈ کر دی جائے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیچے بہت اہم پوئنٹ آپ کو بتایا گیا ہے یہ سینٹر پانچ مہینے تک کھلے رہیں گے پانچ مہینے آپ کے پاس ہیں پانچ مہینے کے اندر اندر آپ اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں احساس پروگرام کے جانب سے جب بھی آپ کا ٹائم لگے آپ ان کے دفتر میں جا کے اپیل دیر کر سکتے ہیں اگر آپ کو نا اہل قرار دیا گیا ہے احساس پروگرام کی جانب سے اس کے بعد دوستو نیچے دو اہم پوئنٹ آپ کو اور بتائے گئے ہیں برائے مہربانی اپنا اور اپنے گہرانے کے افراد کے شناتی کارڈ ہمراہ لائیں یہاں پہ آپ کو کلیر کٹ بتایا گیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنا شناتی کارڈ آپ نے ابو کا یا اپنی امی کا یا اپنے بائی کا شناتی کارڈ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہوگا اس کا آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے دفتر میں شناتی کارڈ لے کر وہاں پہ جب آپ اپیل دائر کریں گے فارم پور کریں گے تو آپ کو وہاں پہ بتایا جائے گا آپ نے اپنے شناتی کارڈ کے فوٹو کپی لگانی ہے اور آپ نے ابو کی یا امی کی جس کی وہ آپ سے فوٹو کپی مانگیں گے آپ نے وہ ساتھ لگانا ہوگی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے آپ نے متعلقہ ریجسٹریشن سینٹر کی معلومات کے لیے ویب سیٹ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کلیر کٹ بتایا گیا ہے اگر آپ کو نہیں ب